வணக்கங்க இந்த வீடியோல யூனிட் தேர்ட்டீன் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய செவன்டீன் புக் பேக் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் பெருசா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸிங்க நான் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்றேங்கிறத பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப இந்த கொஸ்டினை பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டைப்ரோமோ டெரிவேட்டிவ் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் கேசிஎன் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நமக்கு என்னதுன்னு தெரியாது நான் ரஃபாவே எடுத்துக்கிறேனே ஒரு கார்பன்ல ரெண்டு பிஆர் இருக்கு ஓகேவா நம்ம இந்த கார்பன் என்ன செய்யுங்கிறது தெரியாது அதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் பிஆர் இருக்கு இதுல இப்ப என்ன ஆட் பண்றாங்க ஒரு கேசிஎன் ஆட் பண்றாங்க அப்ப என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு இந்த பிஆர் இந்த பிஆர் அப்படியே சப்ஸ்டியூஷன் நடந்து இங்கே ஒரு சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் வந்துடும் இங்கே ஒரு சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் வந்துடும் ஒரேபன்லாம் அப்ப ஒரே கார்பன்ல ரெண்டு ஓஹெச் வந்துருச்சு அப்ப உடனே என்ன ஆயிரும் இந்த ஓஹெச்சும் இந்த ஹைச்சும் சேர்ந்து வெளியே போயிட்டு இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓவா மாறிடும் இப்ப மறுபடியும் என்ன பண்ண போகுது நடுவுல இருக்கிற பாண்டு கட் ஆக போகுது இங்க ஹைச் இங்க ஓஹெச் அப்ப இது என்ன டேமா மாறி இருக்கு ஒரு சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச்சா மாறி இருக்கா சோ கரெக்டா பாத்துக்கோங்க சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச்சா மாறி இருக்கா அப்ப ஒரு சி என்ன நீங்க ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ஆசிடா மாறும் இப்ப எழுதுவோமா அப்ப என்ன மாறிடுது கார்பன்ல இது ஒரு சிஓஓஹெச்சா மாறிடும் நெக்ஸ்ட் கீழே ஒரு சிஓஓஹெச்சா மாறிடும் இப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க ஃபார்தரா ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் அண்ட் ஹீட்டிங் கிவ்ஸ் மோனோ பேசிக் ஆசிட்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் ஹீட் பண்ணணும் அப்ப ஹீட் பண்றப்போ ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போயிருது அப்ப என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு சி இது ஹைட்ரா மாறிடும் சிஓஓஹெச் கிடைக்குது ஸோ திஸ் இஸ் மோனோ பேசிக் டெரிவேட்டிவ் ஆனா நமக்கு இது என்ன மாலிக்குல் அப்படிங்கிறது தெரியாது இப்ப ஃபர்தரா மூவ் பண்ணுவோமே சோ ஆன் ஹீட்டிங் இப்ப இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பின்னு கிடைச்சிருக்கும் அப்ப பி ஆன் ஹீட்டிங் வித் லிக்விட் அமோனியா ஃபாலோடு பை ட்ரீட்டிங் வித் பிஆர் டூ கேஓஹெச் இந்த பிஆர் டூ கேஓஹெச் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாஃப் மேன் டீக்ரேடேஷன் ஹாஃப் மேன் டீக்ரேடேஷன்னா என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு சிஓ என்எஸ் டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த பிஆர் டூ கேஓஹெச் ஆட் பண்றப்போ வெளியும் ஆகுது ஓகேவா ரெண்டு கார்பன் உள்ள இன்வால்வ் ஆகுது ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் ஹீட்டிங் கியூஸ் மோனோ பேசிக் ஆசிட் அலாங் வித் லிபரேஷன் ஆஃப் சிஓ டூ ஒரு கார்பன் வெளியே போயிருது கார்பன் டை ஆக்சைடா ஒரு கார்பன் அப்ப ரெண்டு கார்பன் வந்துச்சு ஒரு கார்பன் வெளியே போயிருச்சு வித் லிக்விட் அமோனியா ஃபாலோட் பை பிஆர் டு கே ஓச்சுனா என்னது உங்களுக்கு ஹாஃப் மேன் டிப்ரோமேஸ் அப்ப ஹாஃப் மேன்ல இந்த சிஓ இன்னொரு கார்பனும் வெளியே போயிருச்சு அப்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு கார்பன் உள்ள வந்திருக்கு இங்கே ஒரு கார்பன் வெளியே போயிருச்சு இங்கே ஒரு கார்பன் வெளியே போயிருச்சு அப்ப நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிற மாலிக்குலுக்கும் கடைசி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா மோனோபேசிக் ஆசிட் அதுக்குமே சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் தான் சொல்ல வர்றேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஒரே கீ பாயிண்ட் என்னது பைனலா கிடைக்கிற இந்த மோனோபேசிக் ஆசிடோட மாலிக்குலர் மாஸ் எவ்வளவு செவன்டி போர் இப்ப இதை வச்சு இந்த மோனோபேசிக் ஆசிட் என்னங்கிறத நான் பைண்ட் அவுட் பண்ண போறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் தான் வந்து இந்த டைப்ரோமோ டெரிவேட்டிவ்ல இருக்குங்கிற ஒரு அசியூம்ஷன்ல நான் ரியாக்சனை கேரி அவுட் பண்ண போறேன் இப்ப புரிஞ்ச நான் என்ன பண்ண போறேன்ட்டு சரி வாங்க பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நமக்கு இருக்கு கீ என்னது உங்களுக்கு ஸோ ஒரு டிஇஎஸ்ய மோனோபேசிக் டிஇஎஸ்ய மோனோபேசிக் ஆசிட் அண்ட் 
இதோட மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் செவன்டி ஃபோர் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மாலிகுலர் மாஸ் செவன்டி ஃபோர் இப்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் டி என்னது மூணு பேசிக் ஆசிடா அப்போ சி என் ஹஸ் டூ என் பிளஸ் டூன்னு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அது உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அல்கேன் ஆயிருமா இந்த டூங்கிறது கார் ஹைட்ரஜன் தானா இப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு ஹைட்ரஜனை நான் இங்க எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக சிஓஓ எழுதிக்கிறேன் இதுதான் உங்களுக்கு மோனோ பேசிக் ஆசிட் இப்ப நான் இது அப்படியே மாலிகுலர் மாசால மல்டிபிள் பண்ண போறேன் கார்பனுக்கு எவ்வளவு டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு இங்க எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இருக்கு என் அப்ப டுவெல் இன்ட்டு ஒன் கரெக்டா சார் டுவெல் இன்ட்டு என் பிளஸ் அடுத்து என்ன இருக்கு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கா டூ என் இருக்கு ஒன் இருக்கு நான் தனித்தனியா எழுதிக்கிறேன் அப்ப டூ என் இன்ட்டு ஒன்னு ஒன் இன்ட்டு ஒன்னு நான் அப்படி தனித்தனியா எழுதிக்கிறேன் அப்ப டூ என் இன்ட்டு ஒன்னு பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்னு அடுத்து ஒரு கார்பன் இருக்கு டுவெல் பிளஸ் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்ப டூ இன்டூ ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஒன் அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு வருது செவன்டி ஃபோர் இதை நம்ம ஃபர்தரா ரெடியூஸ் பண்ணுவோமா அப்ப டுவெல் என் பிளஸ் டூ என் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டுவெல் பிளஸ் தேர்ட்டி டூ பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபோர் அப்ப இந்த டுவெல் எண்ணையும் டூ எண்ணையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போர்டீன் என் ஃபோர்டீன் என் பிளஸ் இந்த ஒன் பிளஸ் டுவெல் பிளஸ் தேர்ட்டி டூ பிளஸ் ஒன் எல்லாமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபோர் அப்போ ஃபோர்டீன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஃபோர்டீன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்குது அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பை டூ சாரி டுவெண்ட்டி எயிட் பை ஃபோர்டீன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பை ஃபோர்டீன் டேர் ஃபோர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கிடைச்சிருச்சா ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டூன்னு கிடைச்சிருச்சு இப்போ நல்லா பாருங்களே நான் டி எழுதுறேன் டேர் ஃபோர் டி இஸ் என்னங்கிறது டூனு நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணவா அப்போ ரெண்டு கார்பன் வரும் இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்கு அப்போ என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் இப்போ இதுல நான் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வாங்கி காமிக்கிறேன் பாருங்க சிஎன் ஹஸ் டூ என் பிளஸ் ஒன் சிஓஓஹெச் என் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம் என் சிக்வல் டு டூ அப்போ சி டூ ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன வந்துடும் டூ இன்டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் சிஓஓஹெச் இதை தான் நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்போ இதோட பேர் என்னது ப்ரொப்பனோயிக் ஆசிட் அப்போ நமக்கு டி கிடைச்சிருச்சு டி வந்து ஒரு ப்ரொப்பனோயிக் ஆசிட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டி வந்து ஒரு ப்ரொப்பனோயிக் ஆசிட் இந்த ப்ரொப்பனோயிக் ஆசிட்ல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் கார்பன் தான் உங்களுக்கு என்னது அதாவது இனிசியல் மாலிகுலோட நம்பர் ஆஃப் கார்பன் அப்ப மூணு கார்பன் வர்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ண போறேன் ஸ்டார்டிங் மாலிகுல எழுத போறேன் பாருங்க ப்ரொப்பனோயிக் ஆசிட் கிடைச்சிச்சா அப்ப மூணு கார்பன் வரணும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு பிஆர் ஆட் பண்ணிக்க போறேன் சிஹெச் பிஆர் ஏன் ஆட் பண்ணிக்க போறேன் அவங்களே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க டைப்ரோமோ டெரிவேட்டிவ் அப்ப இதுதான் அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு ஒன் கமா ஒன் டைப்ரோமோ ப்ரொபேன் டைப்ரோமோ ப்ரொபேன் ஏ இப்ப இதை என்ன பண்ண போறாங்க ஒரு கேசி ஆட் பண்ண போறாங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில மாலிகுல பேலன்ஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல அப்ப என்ன நடக்க போகுது உங்களுக்கு இந்த பிஆர் இந்த கே கூட சேர்ந்து வெளியே போயிரும் அதே மாதிரி இன்னொரு மாலிகுல இருக்கும் அந்த கே கூட சேர்ந்து இந்த பிஆர் வெளியே போயிரும் சி என் போய் அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் ஆயிரும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஎன் சிஎன் இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம் பாருங்க நம்பர் கொடுங்க பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ஒன் கமா ஒன் டை சயனோ சாரி டை சயனோ ப்ரொபேன் ஒன் கமா ஒன் டை சயனோ ப்ரொபேன் ஸோ இது கிடைச்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்றாங்க இதுல ஒரு ஹைட்ராலிசிஸ் பண்றாங்க அப்போ ஹச் த்ரீ ஓ பிளஸ் ஆஸ் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்றாங்க அப்ப என்னவா மாறும் உங்களுக்கு இந்த சி என் என்னவா மாறும் சிஓஓ வச்சா மாறும் அப்ப இந்த சி என் சிஓஓ வச்சா மாறும் அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இதெல்லாம் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அதனால நான் வந்து மறுபடியும் தனித்தனியா எழுதல ஸோ டைரக்டா என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அப்ப இது ஒரு சிஓஓ ஹெச் அண்ட் இது ஒரு சிஓஓ ஹெச் இப்ப இதுக்கு நம்பர் கொடுப்போமா
அதாவது ஒரு பியூட்டனோயிக் ஆசிட் கிடைக்குது இப்போ இந்த பியூட்டனோயிக் ஆசிட் தான் உங்களுக்கு பி இப்ப பி கண்டுபிடிச்சாச்சா அடுத்த ரியாக்சன் போவோமா இப்ப பி என்ன கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டனோயிக் ஆசிட் கிடைச்சிருக்கு அதாவது சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ சிஓஓஹெச் ஒரு பியூட்டனோயிக் ஆசிட் கிடைச்சிருக்கு பியூட்டனோயிக் ஆசிட் ரைட் திஸ் இஸ் பி இப்ப இந்த பில என்ன பண்றாங்க உங்களுக்கு ஒரு லிக்விட் அமோனியா போடணும் லிக்விட் அமோனியா அப்ப என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளுங்க இங்க இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கிற இந்த ஓஹெச் கூட சேர்ந்து என்னவா வெளியே போகும் அஸ்டூஓவா வெளியே போகும் ரிமைனிங் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிருங்க அப்ப சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ சிஓ அப்படியே இருக்கும் இப்ப இங்க என்ன வந்துருச்சு ஒரு என்எஸ் டூ வந்திருக்கு இதுக்கு பேர் என்னது பியூட்ட என்னமாயிடுச்சுடேஷன் so, ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிருங்க அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ என்எஸ் டூ கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன வந்துடும் ப்ரொபைல் அமீன் ஸோ ப்ரொபைல் அமீன் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சி இப்ப இந்த சிய ஃபர்தரா என்ன பண்றாங்க உங்களுக்கு ஒரு என்ஏ என்ஓ டூ ஹச்சிஎல் போடுறாங்க நான் என்ன நடக்குங்கிறத சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க ஒரு என்எஸ் டூ என்ஏ என்ஓ டூ ஹச்சிஎல் போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என் டூ சிஎலா மாறும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் இருக்கும் வாட்டர் மாலிக்கல் எப்படி பிரியும் ஹைச் ஓஹெச்சும் பிரியுமா இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த சிஎல் கூட சேர்ந்து வெளியே போயிரும் இந்த என் டூ அப்படியே லிபரேட் ஆயிரும் அப்ப அந்த கார்பன்ல போய் ஒரு ஓஹெச் உட்காரும் அப்போ என்எஸ் டூக்கு பதில இப்ப என்ன வந்து உட்கார்ந்துருக்கு ஒரு ஓஹெச் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு சிம்பிளா புரியுதா அப்ப இங்க பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ CS2. NS2 என்ன வரணும் OH வரணும் என்ன பியூட்டனோயிக் <laughs> பியூட்டனோயிக் ஆசிட் அண்ட் சி என்ன உங்களுக்கு ப்ரொபைல் அமீன் சி இஸ் ப்ரொபைல் அமீன் ரியாக்சனை இன்னொரு வாட்டி நல்லா வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் டி இஸ் ப்ரொபனோயிக் ஆசிட் அண்ட் டி இஸ் ப்ரொபனோயிக் ஆசிட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின் தேங்க்யூ